வாழும் தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான காலை வணக்கங்கள் அறம் பொருள் இன்பம் இது பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இல்லைங்களா திருக்குறளே கூட முப்பால்னு சொல்லுவாங்க அந்த முப்பால்னாலே அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் இது நம்ம பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இதில் நாலாவதாக ஒன்று சொல்கிறது உண்டு வீடு அப்படின்னுவாங்க அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அறம்னா தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பொருள்னா நம்ம சம்பாதிக்கிற பொருள் சரி இன்பம்னா மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறது குடும்பம் கணவன் மனைவி பிள்ளைங்க நண்பர்கள் சமுதாயம் வீடுனா நம்ம சாதாரணமாக நம்ம பேசுகிற வீடு இல்லை ஹோம் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது கிடையாது வீடுன்றது வீடு பேருன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அதுதான் வீடுன்னு இந்த இடத் இந்த இடத்துக்கான பொருள் வீடு என்றால் அதுதான் இது பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இப்போ இதை இந்த அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்றதுக்கு நம்ம பாட்டி அவ்வை பாட்டி ஒரு விளக்கம் கொடுக்குற எதை நீ அறம்னு சொல்லுவ எதை பொருள்னு சொல்லுவ எதை இன்பம்னு சொல்லுவ எதை வீடுன்னு சொல்லுவ அப்படின்றதுக்கு அவ்வை கொடுக்குற விளக்கத்துக்கு ஈடே கிடையாது இப்போ அறம் அப்படின்னா பொதுவாக என்ன நினைப்போன்னா எல்லாருக்கும் தர்மம் பண்ணுறது தானம் பண்ணுறது தர்மம் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னென்னா அவங்களுக்கு பொருளாக கொடுக்குறது கேஷு பணமாகவோ இல்லை பொருளாகவோ இதை வாங்கி கொடுக்கறது அவ்வை சுருக்கமாக சொ தொடங்குகிறாள் ஈதல் அறம் இதாங்க கொடுப்பது தாண்ட அறம்னா எதை கொடுக்கறது அதை அவ்வை சொல்லலை ஏன்னா இப்போ நான் சொல்லலாம் இல்லைங்க எனக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசையாக தாங்க இருக்குது ஆனால் பணம் இல்லை நீங்கள் படுற கஷ்டத்தை பட்டால் வேதனையாக இருக்குங்க உங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரரூவா கொடுக்கணும் போல் தோணுது ஆனால் எனக்கே ஒரு ஐயாயிரரூவா தேவைப்படுதுங்க அப்படி நான் சொன்னேன்னா நான் உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி என்ன பையன் அப்போது கொடுப்பதுனா பணம்னு நினைக்காதே ஈதல் கொடுப்பதே அறம் எதை கொடுப்பது நாலு நல்ல வார்த்தை நீ பேசினாலே அது தர்மம்தான் இதை எங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம்னா நம்ம மகாகவி பாரதி இருக்கிறான் பாருங்க அவன் என்ன சொல்கிறான் நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரீர் நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் அதுவும் மற்றோர் வாய்ச்சொல் அருளீர் நிறைய பணம் வச்சுருக்கவா அள்ளி கொடு கொஞ்சமாக வச்சுருக்கியா கிள்ளி கொடு ஒன்றுமே இல்லையா நாலு நல்ல வார்த்தை பேசு சில பேர் ஏன்னா வந்த உடனே எதிர்பார்ப்பு பேசுவாங்க இதெல்லாம் விளங்குமா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறவங்க கிட்ட அப்படி இங்கே போய் பேச முடியுமா நல்ல வார்த்தை சொல் இப்போ ஈதல் அறம் என்றால் பணம் கொடுப்பதுன்னு மட்டும் நினைக்காத பணம் வாங்கிட்டே இல்லாமல் இருக்கலாம் நல்ல விஷயங்களை பேசு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தைரியம் கொடு ஊக்கமான வார்த்தைகளை சொல் அவங்க மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய சொற்களை பேசு அதுவே அறம் ஈதல் அறம் அடுத்துங்க அறத்துக்கு அடுத்து பொருள் பொருள்னா என்ன ஈட்டல் பொருள் என்கிறார் ஈட்டல்னா சம்பாதிக்கிறது பொருள் நான் நினைக்கிறது உண்டு ஈட்டல் பொருள்னு ஏன் சொல்கிறான்னா நீ சம்பாதிக்கணும் அப்பா கிட்ட இருந்து எனக்கு என்ன வருது அம்மா கிட்ட இருந்து எனக்கு என்ன வருதுன்னு இன்ஹெரிட்டட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறோம் பாருங்க அது மேலே ஆசைப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை சில பேர் அந்த சகோதரர்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிட்டு நிற்பாங்க பாருங்கள் இவங்க உழைக்கிறாங்களே இல்லையோ அம்மா அப்பா சம்பாதிச்சு வச்ச சொத்தில் எனக்கு பெரிய பங்கு வேணும்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவ்வை என்ன சொல்கிறா அதுக்கு பேர் பொருளே இல்லைடா அது நீ சம்பாதிக்கல சட்டப்படி நம்முடைய நாட்டில் இப்போ இருக்கக்கூடிய சட்டப்படி அப்பாவோட சொத்தோ அம்மாவோட சொத்தோ பிள்ளைக்கு வரணும்னு இருக்கு அதனால தானே உனக்கு வருது அதை பொருள்னு சொல்லாத ஈட்டல் பொருள் நீ உழைச்சி சம்பாதி வெறும் ஈட்டல் பொருள்னு சொல்லுங்க அவ்வை என்ன சொன்னா தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள்னா நான் சம்பாதிக்கிறேன் பொருள்ன்றதுக்காக நான் தப்பு பண்ணி சம்பாதிக்கலாமா அடுத்தவனுக்கு அயோக்கியத்தனம் பண்ணி சம்பாதிக்கலாமா கள்ளப்பணமாக சேர்த்து வச்சுக்கலாமா நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன் அவ்வை என்ன சொல்லுகிறாள் வெறும் ஈட்டல் பொருள் சொல்லாத தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் நீ தான் சம்பாதிக்கணும் நல்ல வழியில் சம்பாதிக்கணும் அதுதான் பொருள் வெரக்டரா பாருங்க அவ்வை நம்மள ஈதலறம் நல்ல விஷயங்களை கூடு அதான் தர்மம் சொற்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்ல சொற்களை சொல் அது தர்மம் தப்பு வழியில் பணம் சம்பாதிக்காத நல்ல வழியில் நீ சம்பாதிக்கிற பார் அதுக்கு பேர் தான் பொருள் அறம் பொருளாச்சா அடுத்து இன்பம் தானுங்களே அதுக்கு சொல்கிற காதல் இருவர் கருத்து ஒருமித்து 
ஆதரவு பட்டதே இன்பம் மன அடிப்படையில கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுத்து புரிந்து கருத்தொரு முத்துன்ற வார்த்தையை போடுற கருத்தொரு முத்துன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் எலியும் போன மாதிரி சண்டை போட்டு இருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்ல ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருந்தா சந்தோஷமா இருங்க மகிழ்ச்சியா இருங்க கணவன் மனைவி மகிழ்ச்சியா இருந்தா தானே பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கும் நீங்க உங்களுக்கு தெரியாததில்ல கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு கொண்டே இருக்கக்கூடிய வீட்டில் குழந்தைங்க நல்லா வளர மாட்டாங்களே குழந்தைங்க சைக்கலாஜிக்கலாக உளவியல் அடிப்படையில் பாதிக்கப்படுவாங்களே நெக்லக்டட் சைல்டு என்பதனுடைய விளக்கத்தை போய் நீங்கள் படித்து பாருங்க வீட்டில் அம்மா அப்பா சண்டை போட்டால் பாதிக்கப்படுறது அம்மா அப்பாக்கள் இல்லை குழந்தைகள் காதல் இருவர் கருத்து ஒருமித்து ஆதரவு பட்டது இன்பம் இன்பத்தை முடிச்சுட்டா இப்போ வீடுன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் வீடுனா சொர்க்கம்னு பேசணும் இல்லைங்க வீடுக்கு என்ன பதில் சொல்லுகிறாள் வீடுனா என்ன வீடுன்ற பேர் சொல் ஏன் தெரியுமா வந்தது இங்கே பாருங்கள் சுடுவது சூடு கெடுவது கேடு படுவது பாடு விடுவது வீடுனா இது எதுவுமே வேணான்னு விட்டுட்டா அதுதான் வீடு வீடுன்றது சொர்க்கம் மேலே இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்காத விடுவது தான் வீடு இதுதான் தமிழ் சொல்லுகிறது இது அவ்வ எவ்வளோ அழகா சொல்லுகிறாள் ஈதலரம் தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் காதல் இருவர் கருத்து ஒருமித்து ஆதரவு பட்டது இன்பம் பரனை நினைந்து இம்மூன்றும் விட்டதே பேரின்ப வீடு கடவுளை நினைச்சுக்கிட்டு அறமும் வேணாம் பொருளும் வேணாம் இன்பம் வேணாம் நீ உட்கார்ந்துட பாரு அதாண்டா வீடு என்று அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்பதற்கு நம்முடைய பாட்டி மிக தெளிவாக ஒரு விளக்கத்தை நமக்கு தருகிறாள்